നമസ്കാരം എസ് ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരള പോലീസ് സദാചാര പോലീസ് കളിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല തളിക്കുളത്ത് സ്കൂട്ടർ അപകടത്തിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ യുവാവ് മരിച്ചു വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂർ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള പോലീസ് സദാചാര പോലീസ് കളിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പോലീസ് മർദ്ദനത്തെ തുടർന്ന് ജീവനൊടുക്കിയ ഏങ്ങണ്ടൂരിലെ വിനായകിന്റെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയതിനു ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം നാല് കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നു ഇതിൽ രണ്ടു പേർ ജീവനൊടുക്കിയവരാണ് പോലീസ് ഭീകരതയുടെ അവസാനത്തെ ഇരയാണ് വിനായക് കുറ്റകൃത്യം ചെയ്ത പോലീസുകാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയല്ല അവരെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പോലീസിൽ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാനാകില്ല ക്രിമിനലുകളായ പോലീസുകാർക്കെതിരെ ശക്തമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണം വിനായകിന്റെ നിർദ്ധന കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നൽകണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരിക്കലും വീഴ്ചയല്ല ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും പോലീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ക്രൂരകൃത്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ മൂന്നാം മുറയാണ് മൂന്നാം മുറ പ്രയോഗിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ പോലീസ് നയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വീഴ്ചയാണിത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സർവീസിൽ നിന്ന് അവരെ പിരിച്ചു വിടുകയാണ് വേണ്ടത് ഇത്തരം ആളുകൾ പോലീസിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സസ്പെൻഷൻ കൊണ്ട് കാര്യം അവരെ സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിടുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ നിരപരാധിയായി കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കുട്ടിയെ മൂന്നാം മുറ പ്രയോഗിച്ചു അവിടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കപ്പിൽ വെച്ച് ഈ കുട്ടിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷം വളരെ മൃഗീയമായിട്ടാണ് ആ കുട്ടിയോട് പെരുമാറിയത് നേരത്തെ വിനായകിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയ അദ്ദേഹം മൃതദേഹത്തിൽ റീത്ത് സമർപ്പിച്ചു തുടർന്ന് അദ്ദേഹം വിനായകിന്റെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരനെയും ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ടി എൻ പ്രതാപൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അനിൽ പുളിക്കൽ സി എം നൌഷാദ് എന്നിവരും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ പോലീസ് തയ്യാറാകണമെന്ന സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ബേബി ജോൺ വിനായകന്റെ അകാല വേർപാടിൽ ആദ്യമായി തന്നെ ഞാൻ ദുഃഖവും രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് പോലീസിന്റെ നടപടികൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഹൃദയത്തിന് താങ്ങാൻ കഴിയുന്നതിന് അപ്പുറത്തായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ സംഭവം വക്താക്കുന്നത് അത്രത്തോളം അത്തരം നടപടികൾ ആവർത്തിക്കപ്പെടില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഏങ്ങണ്ടൂരിൽ ജീവൻ ഒടുക്കിയ വിനായകന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പോലീസ് മർദ്ദനം ആവർത്തിക്കപ്പെടില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഉറപ്പുവരുത്തണം പോലീസുകാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതിലൂടെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ സുപ്രധാനമായ നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് വിനായകന് ക്രൂരമർദ്ദനമേറ്റ സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ ഉത്തരവ് നൽകിയതായും ബേബി ജോൺ പറഞ്ഞു സി പി എം നാട്ടിക ചാവക്കാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാരായ പി എം അഹമ്മദ് എം കൃഷ്ണദാസ് നാട്ടിക ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം എം എ ഹാരിസ് ബാബു എന്നിവർ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു വിനായകിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അദ്ദേഹം ആശ്വസിപ്പിച്ചു പോലീസ് മർദ്ദനത്തിൽ മനന്നൊന്ത് ജീവനൊടുക്കിയ വിനായകന് നാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി സമൂഹത്തിന്റെ നാനാ തുറകളിൽപ്പെട്ട വഞ്ചനാവലിയാണ് വിനായകന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ ഏങ്ങണ്ടൂരിലെ വീട്ടിലെത്തിയത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ വൈകിട്ടോടെ വിലാപയാത്രയായാണ് വിനായകിന്റെ മൃതദേഹം വീട്ടിലെത്തിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്കായിരുന്നു സംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ നടന്നത് വിദേശത്തുള്ള സഹോദരൻ വിഷ്ണു പ്രസാദ് ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടരയോടെയാണ് വീട്ടിലെത്തി മാതാപിതാക്കളായ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയും ഓമനയും മകന് അവസാന മുത്തം നൽകുന്നത് ഏവരെയും നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ബേബി ജോൺ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പേരാണ് വിനായകന് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാനെത്തിയത് തളിക്കുളത്ത് സ്കൂട്ടർ അപകടത്തിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ യുവാവ് മരിച്ചു തൃപ്രയാർ സ്വദേശി വെള്ളാംപറമ്പിൽ വിജയന്റെ മകൻ സച്ചനാണ് മരിച്ചത് മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു തൃപ്രയാർ ക്ഷേത്രം നടയിലെ രൂപകലാ സ്റ്റുഡിയോ ഉടമയാണ് സച്ചിൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപതേ മുക്കാലോടെ തളിക്കുളം സെന്ററിൽ ഫോക്കസ് കോളേജിന് മുൻപിലായിരുന്നു അപകടം തൃത്തല്ലൂരിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി തൃപ്രയാറിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സച
അപകട സമയത്ത് ഇതുവഴി വന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി എ മുഹമ്മദ് റഷീദ് പി എം അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് സ്വകാര്യ ബസ് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ലോറി എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ആകാം അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല സമീപത്തെ നിരീക്ഷണ ക്യാമറാ ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് വലപ്പാട് സി ഐ സി ആർ സന്തോഷ് സ്ഥലത്തെത്തി പിതാവ് വിജയന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം സച്ചിനാണ് സ്റ്റുഡിയോ നടത്തിയിരുന്നത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂർ കളക്ടറേറ്റ് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു കേരളത്തോടുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുക കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരായ പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തുക സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ജനപക്ഷ ബദൽ നയങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് പകരുക വർഗീയതയെ ചെറുക്കുക തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പൊതു സർവീസ് നടപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു ജീവനക്കാർ മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചത് പടിഞ്ഞാറേക്കോട്ട പരിസരത്തു നിന്നുമാണ് മാർച്ച് ആരംഭിച്ചത് തുടർന്ന് കളക്ടറേറ്റ് മുന്നിൽ നടന്ന ധർണ എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ ഷീജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജാനുവരി മാസം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജാനുവരി മാസം മുതൽ ആരംഭിച്ച ഏരിയാ സമ്മേളനങ്ങൾ ആ ഏരിയാ സമ്മേളനങ്ങളിലും തുടർന്ന് വന്ന ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിനും അതിനുശേഷം വന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിനും എല്ലാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സിവിൽ സർവീസിലെ ജീവനക്കാർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ അതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി എസ് നാരായണൻകുട്ടി സെക്രട്ടറി ടി ബി ഹുസൈൻ ഖാൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ചെന്ത്രാപ്പിനി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് റെഡ് ക്രോസ് കുട്ടികൾക്കായി ത്രിദിന യോഗ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു യോഗ അധ്യാപകൻ പി സി രവി നേതൃത്വം നൽകി കെ പി വിവേക് പരിശീലകനായിരുന്നു പ്രധാന അധ്യാപകൻ പി ബി കൃഷ്ണകുമാർ സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് അധ്യാപകരായ കെ എസ് കിരൺ എസ് പ്രമോദ് കെ ജി സജിത് ടി ബി സതി കെ ആർ ജിജി വി വി ഷിത റെഡ് ക്രോസ് അധ്യാപികമാരായ സി ഇ നിത്യ ലിബി ബാബു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നാട്ടിക ബീച്ചിൽ ശക്തമായ കാറ്റും മഴയെയും തുടർന്ന് തെങ്ങ് കടപുഴകി വീണ് വീട് തകർന്നു നാട്ടിക കെ എം യു പി സ്കൂളിന് പടിഞ്ഞാറ് പൂരാടൻ സരോജിനിയുടെ ഓടുമേഞ്ഞ വീടാണ് ഭാഗികമായി തകർന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി എട്ടേ കാലോടെയാണ് സംഭവം സമീപത്തെ പുരയിടത്തിലെ തെങ്ങ് വീടിന് മുകളിൽ കടപുഴകി വീഴുകയായിരുന്നു അപകട സമയത്ത് സരോജിനിയും മകനും കുടുംബവും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനിയൊരു ഇടവേള